火薬が見えるってことこれスパイラルマーケットに来たうんこれ見てて気になってたからかわいいね夏らしいしいい、ね、すごい変わるんだあるじゃんここ味だね。お米食べたけど。ちゃうまいこれ。<笑>
元気ですか<笑>反応なし<笑>わあ、素敵な字かっこいいね北斗七星と書いてあるどういうことだろう江戸の北だって江戸の北斗七星あ、わ<笑><笑><笑>そうか<笑>と隣に自然派ワインと知ってるワインもずらりと。プリンが食べたいと言っていたのにお腹がいっぱいと言い出して雑貨屋さんに向かうことに変更念願の像を見えた感想は大きいですねそれだけ<笑>
ネットが張ってあったから多分屋上にグラウンドがあるんだろうな。サンド作るやつで、うん、この絵が素敵だと思う、うん、色使いが綺麗だしいいよね、うん、あ、迷子になったぞってなんか気づかれるぞそれギャグ
出会いできたね。この家具屋さん良かったね雰囲気。またちょっとゆっくり見てみたい。はいということで、えー、今家に帰ってきました。で、えー、今日ね購入してきたものを、えー、簡単にご紹介したいなと思います。えー、最初に奥さんが非常に、えー、店がね。看板から気になって入った花火屋さんで買ったものですね。3つ。まあ、今年の夏にね、えー、実家に帰って、まあ、あのお母さん方とやりたいなと思って買ったものですね。7色に変化する花火。ね。いい色合い。と、あとはこれなんかね、奥さんがもともと欲しがってたやつみたいで。これ何置いてあげるやつうん。あ、クジラの塩がね、服の、のよううに花火が出るっていうね可愛いやつとあとこれなんかスイカみたいな富士山みたいな面白い形のまあこれも吹き出すタイプねこれをやっていきたいと思いますこれ以外にたくさんいいのありましたじゃあ次いきましょうじゃあ次がえっ、ー、とお茶屋さんですねこれもともと全然行く予定なかったんですけどたまたま通りかかってブドウの緑茶だっけ麦茶かが、なんか美味しそうで、で、試飲できるっていうことで入ったら、ぶどうの麦茶は確かに今美味しかったんだけど、そんなに二人とも惹かれなかったんですけど、それ以外のもう試飲がもうどんどん出てきて、で、その試飲したお茶がもうすごいどれも美味しくて、ほうじ茶とかもすごい美味しかったんですけど、今回結局、熟成したなんか、ほうじく茶っていうやつですかね。なんか緑茶っぽい感じだよね。水出しのやつがものすごい美味しくて、これ水出しで飲みたいなと。お店の人はなんかこれをお米と混ぜて炊くって言ってたよね。なんかそれも美味しそうだなと思って買ったのと、あとこれね、昆布、梅、昆布茶。これが、旨味がね、あと酸味がもう絶妙で、この夏にぴったりだなと思って、お茶漬けにしたいなと思って買いました。素敵なお店だったよね。じゃあ次行きましょう。続いてがこちらですね。まあ、今回の、まあ、あの、蔵前の元々の目的というか、まあ、ここに行くために蔵前に行ったっていうところで、えっ、ー、と、これがスコーンとかクッキーとかマドレーヌか。マドレーヌみたいな焼き菓子。ここはものすごく美味しそうだったよね。みんなからのてか、YouTuber の他の方々の評価も非常に高くて、みんな蔵前行ったら、絶対ここ行くっていうようなとこだったんで、ちょっとたくさん買ってきました。楽しみたいと思います。では、次。続いては、えー、コーヒー屋さん、カフェかな、まあ、コーヒーが売りのカフェ。で、まあ、プリンとかね、バナナシェイクとか飲んだ、えー、コフィー、コフィーノヤ。コフィーノは、<笑>コーヒー美味しかったよね。なんか優しいコーヒーで、まあ、どれも非常に飲みやすくて、まあ、お土産にもいいかなと思って、これは、えっと、実家用に、蔵前ブレンドってやつね。えー、蔵前ならでは。で、こっちはなんかね、えー、奥さんが美味しそうだなっていう、なんかその、ね、この説明文に惹かれたやつを3つ、ちょこちょこっと飲めるタイプを買いました。次。続いては、えっ、ー、と、なんかね、古本屋さんだよね。なんかこう、パッと見、何屋さんかな絵本屋さんかなと思って入ったら、まあ絵本だけじゃなくて、まあいろんな古い本。まあ新しい本もあったんだけど、なんかどういう、ちょあの、なんだろう、こだわりでチョイスしてんだろうっていう。ね。まあたまたま立ち寄って。で、奥さんがね、絵本好きなんで、あの、いろいろ買いました。これはなんかその絵本の、なんか切ったものだよね、ページを。ページだけ1ページだけのやつか。裏もあるもんね、ちゃんとね、こうやってこれは。ね、知らなかった。<笑>かわいいイラスト。なんか海外の絵本を1枚こう切り取ったもの。1枚100円とか300円とか安く売られてたよね。で、あとこれはね、あの、奥さんが大好きな絵本。なんだっけ。ルピナスさん。それの、なんかこう、ね、手紙を入れられるような、ちょっと大判の。入れ物僕のお母さんも好きなんでちょっとお母さん用にプレゼントに買ったそうですでこれ
、うすんごい懐かしいなって思って、これ買ったんですけど、買ったっていうか奥さんがね、知らないって言ってて、でも素敵な絵だねって言って買った絵本ですね。で、あとは、これはもうほんと海外の絵本で、もう全く、まあ英語でね、読めなかったんですけど、でもなんかこの絵が、なんかポップで、色合いも可愛くて、で、ストーリーも全然わかんないんだけど、なんか、花をね、みんなで守って、いつね、行くっていうような可愛らしいお話だったので、買ったみたいです。ここも素敵な出会いがいっぱいありましたよね。では、次。では続いてはこちらですね。あの、この店もたまたまね、たまたま見かけて路地裏になんか器の個展みたいなのが開かれてるというところで、えー、行ったお店ところなんですけど、すごい素敵なね、あの、器とか、器以外のものとかいろいろあって、で、たまたまね、そのお店の半分が、その秋田県のガラス職人さんのえー、展示で、まあ、どれもすごい素敵で、特になんかこの花瓶、一輪差しの花瓶がうちにはもうなかったので、こういったちっちゃいのずっと欲しいなと思ってたところに見つけた素敵な作品です。あの一つ一つね、同じような形があるんだけど、全部若干違う模様とか、大きさとか、全部違う。一つ一つのもう唯一無二の個性があって、動画じゃわかりづらいと思うんですけど、若干こう黄色い要素、黄色いなんかこう着色する鉱物が混ぜられてるみたいで、素敵な色合いだったので買いました。素敵な出会いでしたね。はい。では次。では続いてこちらです。こちらは、あと、のぼりっていうお店ですね。あのー、これもね、結構他の YouTuber さんみんな行ってる、あの、食器とかね、まあ、あとは、あの、キャンドルとか、香り物とか、服とかもま、ああったんですけど、いろんなものが。生活道具屋さんって感じかな、うん、お皿とかもね、いいなーっていうものたくさんあったんだけど、特にこの香り、キャンドルの香りがすごい素敵だなということで、えー、買いました。こちらですね。なんか素敵な、うん、感じですよね。これがなんか、すごく、爽やかでね、なんか柑橘系と、ちょっとミルキーな香りで、まあ夏っぽいなということで、これを楽しみたいと思います。はい。ということで、今回、あの、すごくね、蔵前、楽しめたよね。あの、もともとね、さっき、あの、ご紹介したクッキーとか、スコーン買ったお店が目的で行ったのに、他に歩いてたらいろんなたくさんのね、面白そうなお店がいっぱいあったので、まあ、結構職人さんもね、あの、多くいらっしゃる街だということも聞いたので、今度はもっといろいろ見て、このマップとかいろいろね、歩き方とかをね、調べて、えー、第2回臨みたいなと思いましたので、ぜひ皆さんも蔵前、えー、楽しんでみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回もお楽しみください。チャオ